ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெய்லி லைஃப் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் பற்றி தான் பேச போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதை பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இந்த இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான நிகழ்ச்சி ஏன்னா பசங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இவங்களுக்கு வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ டென்த்துக்கும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ இந்த பசங்கள்லாம் வந்து எக்ஸாம் எழுதுறது வந்து கொஞ்சம் பப்ளிக் அப்படின்னும் பொழுது ஒரு பயம் இருக்கும் ஒரு பதட்டம் இருக்கும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது அதை எப்படி போக்குறது அப்படின்றத பற்றிலாம் வந்து பேசுறதுக்காக கல்வியாளர் சோமசுந்தரம் சார் வந்து வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி கோர்ஸ்லாம் எடுக்கலாம் எந்த படிப்பு வந்து இப்போ ஃப்யூச்சர் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசலாம் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான நிகழ்ச்சி அதுக்கு முன்னாடி டெய்லி லைஃப் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஓகே சார் இன்னைக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்துருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்மலாம் வந்து அப்போ அப்போ பப்ளிக் எழுதுறது அப்படின்றது நாங்கள்லாம் எழுதும் பொழுதுன்றதுன்ற வேறு இப்போ வந்து இருக்கிற பசங்களுக்கு நிலமை வந்து வேறு ஸோ இப்போ பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்க்கு டென்த்துக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இப்போ பசங்க வந்து எக்ஸாமுக்கு இப்போ ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு ஒன் வீக் முடிய போகுது இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி எழுதுகிறாங்க அவங்க வந்து நிறைய பயம் இருக்கும் பதட்டம் இருக்கும் இதெல்லாம் எப்படி சார் வந்து போக்கி அவங்க வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக எப்படி கொண்டு வந்து எழுதுறது இல்லை அது இந்த வருஷம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் முதன் முறையாக புதிய பாடத்திட்டத்தில் நம்ம மாணவர்கள் அறநூறு மதிப்பெண்கள் எழுதுகிறாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் பயப்படணும் அவசியமே இல்லை இப்போ தான் மெயின் சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிக்க போகுது உங்களுக்கு ஏற்கனவே கோட்டையில் எக்ஸாம் நடத்திருப்பாங்க ஹாஃப் ஹெய்லி அப்புறம் ரிவிஷன் ஒன் ரிவிஷன் டூ புக்கில் உள்ளது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ குறிப்பாக மேக்ஸ்னாலும் சரி ஃபிசிக்ஸ்னாலும் சரி இல்லை கெமிஸ்ட்னாலும் சரி இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் படிச்சுட்டு எழுதி பாருங்கள் இந்த டயக்ராம்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ உங்களால் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் நிறைய மாணவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சார் நான் நல்லா படிக்கிறேன் ஆனால் எக்ஸாம் ஹாலில் எனக்கு எல்லாம் மறந்துடுது நீங்கள் வந்து அது திருப்பின்னு சொல்வேன் கஷ்டப்பட்டு படிக்காமல் இஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் எழுதி பாருங்கள் ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண கண்டிப்பாக மறக்காது நீ கவலையே பட வேண்டாம் உறுதியாக உங்களால் ரீகனெக்ட் பண்ண முடியும் இந்த வருஷம் தான் எந்த வித ப்ளூ பிரிண்ட்டு இல்லாமல் நம்ம மாணவர்கள் எக்ஸாமை சிறப்பாக எழுதிட்டுருக்காங்க இந்தியாவிலே நாற்பத்தி ரெண்டு எஜுகேஷ்னல் போர்டு இருக்குது ஐசிஎஸ்சி இருக்குது சிபிஎஸ்சி இருக்குது ஐஜிசிஎஸ்சி இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டம் மிகவும் சிறப்பானது அதில் நீங்கள் படிச்சுட்ருக்கீங்க அதில் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க உங்களுக்கு எனது உளமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல மதிப்பெண் உறுதியாக கிடைக்கும் ஓகே சார் இப்போது நீங்கள் வந்து இப்போ எப்படி எழுதணும் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நல்லா படிக்கிற பசங்களுக்கு கூட வந்து இப்போது நல்லா ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுப்பாங்க இருந்தாலும் வந்து அந்த ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம்னு வரும்பொழுது வந்து ஒரு ஒரு விதம் நடுக்கம் இருக்கும் ஐசிஜியோ நம்ம வந்து இது கரெக்டாக எழுதணுமா அதாவது அவங்களுக்கு என்னென்னா அந்த சென்டம் வாங்குவோமா நம்ம அப்படின்லாம் வந்து பயம் இருக்கும் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அதாங்க இப்போ கடந்த தேர்வில் வரைய சென்டம்னும் அதிகமாக இருந்தது இந்த தேர்வில் அவங்களால் சென்டம் வாங்க முடியும் அது மேக்ஸ்னாலும் சரி கெமிஸ்ட்னாலும் சரி பட் எவ்வளோ தூரம் எழுதி எழுதி பார்க்குறாங்களோ எவ்வளோ தூரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ முயற்சியும் பயிற்சியும் தான் ஒரு மாணவனுடைய வெற்றியை தீர்மானிக்கும் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் உங்களுக்கு எனது அட்வைஸ் மட்டும் ஒரே ஒரு அட்வைஸ் தான் தயவு செய்து எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகும்பொழுது இந்த ஒன் ஹவருக்கு முன்னால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க நான் சில பேர் கேட்பான் நீ அந்த டாபிக் படித்தியா இவங்க எப்பா நீ இந்த டாபிக் படிச்சு அப்படிம்மா சரி இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை அவர் சித்தப்பாவும் அவங்களுக்கு வந்து அவரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல உங்கள் சித்தப்பாவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல ஸோ எங்கேருந்து வருது ஏற்கனவே கோட்டை எழுதிக்கிங்க ஆஃப் எழுதிக்கிங்க தெரிஞ்சதை நிதானமாக எழுதுங்க எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ணுங்க முதல்ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் பத்து மணி எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது டென் மினிட்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பரை ரீட் பண்ண டைம் கொடுக்குறாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ
சில மாணவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த நம்பர் டூவில் அந்த ஆன்சர் வரலன்னு சொல்லிட்டு அதில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்க சென்டத்தை நழுவுவதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னும் ஒரு சில மாணவர்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறேன் ஒரு சில மாணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பையன் எழுந்து எழுந்துருச்சு தண்ணி குடிக்க போவான் இவன் அவனே பார்ப்பான் அவன் தண்ணி குடிச்சிட்டு அங்கேயேந்து வருவான் அதில் அவனுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் வேஸ்ட்டு ஃப்ளைங் ஸ்குவாடு எக்ஸாம் ஹாலுக்கு உள்ளே வருவாங்க இந்த ஸ்குவாடு வந்து போகிறதையும் அவரே பார்த்துட்டு இருப்பான் எங்கேயுமே நீங்கள் டைவர்ஷன் ஆகாதீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் கிடச்சிதா கொஸ்டின் பேப்பர் ரீட் பண்ணுங்கள் சிறப்பாக உங்களால் தேர்வை எழுத முடியும் உறுதியாக சாதிப்பீங்க கல்வி என்பது மதிப்பெண்ணுக்கானது மட்டுமல்ல மதிப்பான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கும் கல்வி தான் ஓகே சார் இப்போ வந்து அதே மாதிரி பசங்கள் வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து படிப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு சில பசங்களோட ஒரு குறிக்கோளாகவே இருக்கும் அதாவது குவார்ட்டர்லி ஆஃப் அலிலாம் விட்டுருவாங்க அப்போ அந்த ஆன்வல் எக்ஸாமுக்கு தான் வந்து உட்காந்து விழுந்து விழுந்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு அச்சிச்சோ இது எழுத முடியல அதை எழுத முடியலன்னுவாங்க பொதுவாக நம்ம அந்த படிக்கிறது வந்து நம்ம எதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம எப்படி படிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு ஆஃப் ஏழி இப்போ உங்களுக்கு டென்த்து லெவன்த் டுவெல்த்து ஆஃப் ஏழிலே எல்லாமே ஃபுல் போர்ஷன் அவங்க எழுதிருப்பாங்க அது டவுட்டே இல்லை இப்போ உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஈவன் அக்கௌண்டன்ஸ்னாலும் சரி இந்த வருஷம் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லை நீங்கள் சென்டம் எய்ம் பண்ணும் பொழுது எல்லா லெசனையும் படிக்கணும் சார் எவன் ஒருவன் புத்தகத்தை மேலிருந்து கீழ் படிக்கிறானோ அவன் தான் வாழ்க்கையில் கீழிருந்து மேல் செல்வான் ஸோ நம்ம சென்டம் எய்ம் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் முதல்ல டெரிவேஷன்ஸ் அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டயக்ராம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ அதை டெஃபினேஷன் இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க கல்வி வந்து என்றைக்குமே மனப்பாடமாக இருக்கக்கூடாது மனம் தேடும் பாடமாக இருக்கணும் மனம் தேடும் பாடம்னா உறுதியாக அச்சீவ் பண்ண பண்ணலாம் எஜுகேஷனை பொறுத்தவரை ப்ரெஷராக இருக்கக்கூடாது ப்ரெஷராக இருக்கணும் ப்ரெஷர் வேறு ப்ரெஷர் வேறு இருந்ததுனா உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் எல்லா மாணவர்களும் சிறப்பாக அச்சீவ் பண்ணலாம் ஓகே சார் இப்போது ஓகே இப்போ பசங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டீங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து இப்போ எழுதுகிற அந்த பப்ளிக் எழுதுகிற பசங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து சிலர் ரொம்ப வந்து பயமுறுத்தி அனுப்புவாங்க ஒழுங்காக இன்றைக்கி நீ வந்து எழுதலைன்னா அவ்வளோதான் நீங்கள் ஒழுங்காக முடிச்சுட்டு வரணும் எல்லாத்தையும் நீ கரெக்டாக அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்லாம் பயமுறுத்தி அனுப்புவாங்க அதுலேயே பாதி பசங்க வந்து அச்சோ நம்ம இந்த கொஷின் விட்டுருவோமோ அப்படின்லாம் வந்து பயந்துக்கிட்டே போவாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இவங்களை இந்த டைமில் வந்து கவனிக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சார் இல்லை இது மெயினாக அட்வைஸே பேரண்ட்ஸ் தான் நான் கொடுக்கணும் ஆசைப்படுறேன் தயவு செய்து உங்கள் குழந்தைகளை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டென்த்தில் நீங்கள் சண்டம் எடுத்து தான் ஆகணும் எஸ் இங்கே உங்களுடைய எண்ணம் தவறு இல்லை அதுக்காக அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை ஒரு சப்ஜெக்டில் அந்த மாணவன் அந்த ஒரு கொஸ்டின் விட்டுட்டான் அப்படின்னா கூட அதை நீங்கள் நெகட்டிவாக எடுக்காமல் அடுத்த எக்ஸாமுக்கு அவனை எப்படி கொண்டு போகலாம் நீங்கள் அவன்கிட்ட வந்து பேரண்டாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல நண்பனாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவனால் உறுதியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி சாதித்த பல பேர் உங்கள் பேரண்ட்ஸுடைய சப்போர்ட்டில் தான் அவங்க அச்சீவ் பண்ணிக்கிறாங்க அது கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சினாலும் சரி தாமஸ் ஆல்வா எடிசனாலும் சரி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டினாலும் சரி பேரண்ட்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸுடைய ரோல் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் நெகட்டிவாக மட்டும் பேசுகிறாதீங்க உங்களுக்கு பல ஆசைகள் இருக்கலாம் டாக்டர் ஆகணும் ஆசை இருக்கும் பிஆர் பண்ணும் ஆசை இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு எதில் ஆர்வம் கேளுங்க அதுக்கேற்றபடி மோட்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா உறுதியாக அவனால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இதுதான் வந்து இப்போது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் இப்போது நீ வந்து சயின்ஸ் வந்து மெடிசன் எடுக்கணும் நீட் எழுதணும் அப்படின்னா வந்து சயின்ஸில் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் ஆனால் அவனுக்கு சயின்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் இவங்க சொல்லி சொல்லி பயமுறுத்தி போயே வந்து பசங்க பயத்தோடையே எழுதுவாங்க ஸோ இந்த விஷயம் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அவங்களோட ஆசை என்ன அப்படின்றதையும் பார்க்கணும் ஓகே சார் பேரண்ட்ஸுக்கும் சொல்லிட்டீங்க இப்போது ப்ளஸ் டூ வந்து இப்போ எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்ட முடிக்கிற கட்டத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னு வைங்க இப்போது அதுக்கப்புறம் லீவு தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க காலேஜ் தான் சேரணும் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு டிகிரியில் எந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்குது எந்த கோர்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லுங்கள் இல்லை என்னை பொறுத்தவரை எல்லா கோர்ஸும் ஈக்குவல் வேல்யூ இருந்தாலும்
இந்தியாவில் நாற்பத்தி ரெண்டு எஜுகேஷனல் போர்டு மாதிரி இன்ஜினியரிங்லேயும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது டிசிப்ளின் இருக்குது மெக்கானிக்கல் இருக்குது ஏரோநாட்டிக்கல் இருக்குது ஏரோஸ்பேஸ் இருக்குது ட்ரிபிள் இ இசிஇ இன்ஜினியரிங்லேயே வந்த ஃபஸ்ட்டு துறை எது அப்படின்னா சிவில் தான் அதை எளிமையாக புரியணும் அப்படின்னா காயில் ஆயில் சாயில் ஆயில் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் காயில் அப்படின்னா ட்ரிபிள் இ ஆர் இசிஇ சாயில் அப்படின்னா சிவில் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் பொழுது கேட் எக்ஸாம் ஒன்று இருக்குது இந்த கேட் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக பிகே ஸ்ரீ ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணலாம் இது அடுத்தது அரசு உதவித்தொகையோட உங்களுக்கு எம்டெக் கிடைக்கும் எல்லா கவர்மெண்ட் செக்டார்லேயும் கேட் ஸ்கோர் தான் கேட்குறாங்க ஸோ டோன்ட் ஹேட் டு ரைட் கேட் இஃப் யூ ரைட் கேட் இட் வில் சேஞ்ச் யுவர் ஃபேட் இது இன்ஜினியரிங்கு அடுத்து பிஆர்னு ஒன்று இருக்குது ஆர்கிடெக் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்தவரை ஃபோர் இயர்ஸ் பிஆர்ங்கிறது ஃபைவ் இயர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா இங்கே நுழைவுத் தேர்வு இல்லை பட் பிஆர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் படித்தாலும் சரி ஆந்திராவில் படித்தாலும் சரி இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் படித்தாலும் நுழைவுத் தேர்வு இருக்குது நாட்டா நேஷ்னல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஃபார் ஆர்கிடெக் இந்த எக்ஸாம் உங்களை பொறுத்தவரை இந்த மார்ச்சுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் வருஷத்தில் ரெண்டு தடவை நடத்துகிறாங்க ஸோ ஒரு பேப்பர் வந்து அந்த எக்ஸாம் டியூரேஷன் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் அந்த பேப்பர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ரெண்டு லெவல் இருக்கும் செகண்ட் லெவல் எயிட்டி மார்க்ஸ் அந்த டிராயிங் கொஸ்டனை பொறுத்தவரை ரெண்டு இருக்கும் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி வந்து எயிட்டி ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் அதில் மேக்ஸ் இருக்கும் ஆப்டிடியூட் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா அரசு கல்லூரியிலே உங்களுக்கு உறுதியாக அட்மிஷன் கிடைக்கும் இது இன்ஜினியரிங் மட்டும் இல்லை ஈவன் காமர்ஸ் அவங்க வந்து மேக்ஸ் எடுத்தவங்க கூட பிஆர் படிக்கலாம் உங்களுக்கு உறுதியாக நீங்கள் சாதிக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ இன்ஜினியரிங் ட இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் வந்து ஆஃபர் இருக்கா இப்போதைக்கு இல்லை வேறு என்ன கோர்ஸ்லேயும் இப்போ வந்து நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினைக்கிறீங்க சொல்லலாம் இல்லை இன்ஜினியரிங் உறுதியாக என்றைக்கு மேடம் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்தவரை எவர் கிரீன் பிரிட்ஜ் வேணும் டேம் வேணும் பில்டிங் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு தேவை தலை சிறந்த பொறியாளர்கள் சில கல்லூரிகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பொறியியல் பட்டதாரிகளில் மட்டும் உருவாக்குறாங்க பொறியாளர் வேற பொறியியல் பட்டதாரி வேற பொறியாளர் பொறுத்தவரை எல்லா ஸ்கில்லும் அவர்கிட்ட இருக்கும் அவர் நாலு பேருக்கு வேலை கொடுப்பார் பொறியியல் பட்டதாரி என்பவர் பகியாட் பண்ணி மதிப்பெண் வாங்குபவர் ஸோ நமக்கு தேவை வந்து தலை சிறந்த பொறியாளர் இப்போ நீங்கள் அழகாக கேட்டீங்க சார் இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் வாழ்க்கையா நான் அப்படி இல்லைன்னு சொல்ல இன்ஜினியரிங் தாண்டி இப்போ சிஏ காமர்ஸ் குரூப் தாராளமாக சிஏ பண்ணலாம் சிஏ பொறுத்த மாணவர்களே நீங்கள் வந்து டுவெல்த்து முடித்த பிறகே டேரெக்டாக போகலாம் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் ஃபைனல் ஃபவுண்டேஷனை பொறுத்தவரை ஃபோர் பேப்பர் இருக்கும் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கும் லா இருக்கும் அக்கௌண்டன்ஸ் இருக்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நானூறு மதிப்பெண் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எலிஜிபிள் அதுக்கு அடுத்த லெவல் தென் ஃபைனல் என்னை பொறுத்தவரை ஏதாவது ஒரு டிகிரி அது பிகாமானாலும் சரி பிபிஏனாலும் சரி டிகிரி முடிச்சிங்கன்னா இங்கே ஃபவுண்டேஷன் போகணும் அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக செகண்ட் லெவல் இன்டர்மீடியட்டுக்கு போயிடலாம் நீங்கள் சார்ட்டட் அக்கௌண்ட்டுக்கு அதிக லெவலில் டிமாண்ட் இருக்குது அது டிமாண்ட் அதிகம் சப்ளையோ மிக மிக குறைவு இதே சேம் தான் சிஎஸ் சிஎஸ்ங்கிறது கம்பெனி செகண்டரி இதே ப்ராசஸ் தான் இங்கே ஃபவுண்டேஷன் உண்டு ப்ரொஃபஷனல் உண்டு நம்ம இங்கே இங்கே இன்டர்மீடியட் சொன்னோம் ஃபைனல் சொன்னோம் அங்கே ஃபவுண்டேஷன் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இது மூணு லெவல் சேம் தான் ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் வேல்யூ இங்கே மேக்ஸ் எடுத்துருந்தால் போதும் இவன் இங்கே காமர்ஸ் எடுக்காத கூட சயின்ஸ் குரூப் படித்தவங்க கூட தாராளமாக சிஏ ஆர் சிஎஸ் படிக்கலாம் அதிக அளவு வேலைவாய்ப்பு வேலைவாய்ப்பு மட்டும் இல்லாமல் அதிக அளவு சம்பளம் கிடைக்கக்கூடிய துறையாக இருக்கும் நல்ல சேலரியில் ஊர்ஜியாக நீங்கள் செட்டில் ஆகிடலாம்
ஓகே சார் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் ஒரு ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுத போகிற பசங்க வந்து எந்த அளவுக்கு பயம் இல்லாமல் எழுதணும்னு சொல்லிட்டீங்க ப்ளஸ் டூக்கு அப்புறம் என்னென்ன கோர்ஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அதில் எதில் வந்து ஆஃபர்ஸ் இருக்குது ஃப்யூச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இன்றைக்கி ப்ரோக்ராம் வந்ததுக்கு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதுகிற பசங்களுக்கும் சரி டென்த்து எக்ஸாம் எழுதுகிற பசங்களுக்கும் சரி எப்படி நீங்கள் வந்து பயம் பதட்டம் இல்லாமல் வந்து படிக்கணும் எழுதணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு சார் வந்து சொன்னாங்க அதே மாதிரி ப்ளஸ் டூக்கு அப்புறம் எந்த கோர்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் சொன்னாங்க பேரண்ட்ஸுக்கும் வந்து பசங்களை வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க உங்களோட ஆசைகளை அவங்க மேலே திணிக்காதீங்க இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறவங்க நிறைய பேருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்காக இருக்கட்டும் இல்லை பேரண்ட்ஸ்காக இருக்கட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோ வாட்ச